Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Soy David Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. Os acordaréis que el año pasado, el pasado Halloween, publiqué un vídeo haciendo una versión de la banda sonora del juego Diablo. Que por cierto, es uno de los juegos que más me han marcado, sobre todo el Diablo 2. Probablemente fue el culpable de que repitiera segundo de Whoop. Entre otras cosas, no nos vamos a engañar. De todas formas, si no os acordáis de ese vídeo o no lo habéis visto, os dejo una tarjetita aquí arriba para que lo podáis ver. Y muchos de vosotros me habéis dicho, David, tío, ¿cómo lo has grabado? ¿Cuáles son los plugins que has utilizado en el Logic? Bueno, no he utilizado plugins del Logic. Eh, yo soy bastante más tradicional para esto de los efectos. Bueno, ya sabéis, tengo una guitarra española electrificada. Esta, para ser exactos, como veis aquí, y aquí es perfectamente enchufable, la podemos poner en un amplificador. Y es la guitarra que he utilizado para grabar. Una Manuel Rodríguez, por cierto. Esa guitarra la he conectado a un amplificador Fender especial para guitarras acústicas, una Custa Sonic y para los efectos de sonido que encontráis en esa guitarra acústica lo que he venido a utilizar es un Delay Looper DL8 de Hardwire de Digitech un pedazo de pedal, a mí me flipa, ya os haré una pequeña review de cómo funciona. Después, como la guitarra original de la banda sonora es una guitarra de 12 cuerdas, en realidad pues he dicho... No tengo 12 cuerdas, pero tengo este bichejo, el famoso Mosaic, también de Digitech que lo que hace es que todas las cuerdas suenen una octava más alta, pero con un pelín de retardo, rollo como haría un Chorus, de tal manera que da la impresión de que es una guitarra de 12 cuerdas. Aunque obviamente no es el mismo efecto que una guitarra de 12 cuerdas, no está mal, no está nada mal, la verdad. Luego le da una gotita de Chorus, y eso lo he hecho con el Moer Mod Factory. Y también tiene un poco de compresión, y esa ha sido a través del Moer Yellow Comp. Con esto quiero dejar claro que ni Manuel Rodríguez, ni Fender, ni Moer, ni Digitech me pagan un duro por hablar de ellos. Pero bueno, son los pedales que yo uso, a mí me gustan y lo comparto con vosotros. Así que tomad nota, fabricantes. Que hubo una época en la que yo fui vendedor, ¿eh? Aprovechad eso. Y ahora diréis, ya, ya, David, eso está muy bien, pero... ¿Y esa guitarra que utilizabas que sonaban trompetas y sonaban violines y una ocarina y tal, no sé qué? Bueno, pues es que tiene truco esta guitarra. Godin XTSA de Coa. Pedazo de guitarrón donde los haya, mirad. Tiene un truquito, que es que es una guitarra MIDI. Si os fijáis aquí atrás, podéis ver esta toma. Si sí, soy capaz de no cargarme el bajo, claro. Podéis ver esta toma de 13 pines, que es específica para este tipo de guitarras. A través de esa toma he ido a una interfaz sintetizador llamado Roland GI10, que por cierto me costó un huevo encontrar porque no es sencillo encontrar ya este tipo de cosas, digamos que no es una tecnología que ahora esté muy en auge. Porque es que además el GI10 este, yo solo lo utilizo de pasarela para convertirlo a MIDI normal y de esa manera llevarlo a la tarjeta de sonido, que en mi caso utilizo una Roland Rubix 44, y de la tarjeta de sonido al ordenador, porque todos esos sonidos de violines, etcétera, etcétera, que habéis utilizado, en realidad son instrumentos virtuales que tiene el Logic Audio, que es el programa con el que yo grabo. ¡Hala! Ya os he revelado cómo hice que esto sonara como suena, ¿vale? No es que suene maravillosamente, pero bueno, parece que a algunos de vosotros os gustó y os generó la duda. Y bueno, aquí estoy yo para responderos en lo que haga falta, ya sabéis. Por otro lado, otros de vosotros me habéis dicho que con el ángulo con el que me grabé y con los filtros estos rojos satánicos súper chungos que utilicé, conseguí un efecto muy guapo, muy guapo, pero no se ve una mierda los acordes que estoy poniendo. Entonces he decidido hacer un tutorial explicándoos qué es lo que estoy haciendo en cada momento de la canción y para eso voy a ponerla con tablaturas debajo. Sabéis que yo normalmente pongo un enlace a todos los acordes que utilizo en cada canción para que podáis ir a ver detalladamente cómo se pone cada uno. Pero en este vídeo no va a valer la pena hacer eso, porque muchos de estos acordes cogen su nombre porque el autor lo que ha hecho ha sido darle más colorcito y más tensiones, pero lo ha hecho a través de cuerdas al aire. Vais a ver que hay unos chorizos de nombres espectaculares, pero ya os digo que esos nombres vienen dados por haber aprovechado cuerdas al aire al montarlos. El tema se llama Tristam, por cierto, y está compuesto por Matt Wellnem. Si es que se pronuncia así, que no tengo ni idea, pero bueno, os lo escribo y ya está. Así que después de haberme enrollado un montón, vamos al lío. Teniendo en cuenta que en los 12 primeros compases solamente se hacen los acordes ocupando una redonda, un solo golpe por cada compás, no me voy a detener mucho en ello y simplemente os diré que se hace así, con la mano derecha. Y luego ya el delay con las tres repeticiones se encarga de hacer el resto. 
El primer acorde que nos vamos a encontrar es un La suspendido segunda, ¿vale? El segundo acorde, sencillamente hacemos la quinta bemol. Seguimos aprovechando esas dos cuerdas al aire que nos hacen el suspendido segunda, por lo tanto, la suspendido segunda con la quinta bemol. Y ahora haríamos un Re, sus dos, con el bajo en La. Y un Re, sus dos, con el bajo en La, y con la quinta aumentada. Se repite otra vez. Volveríamos a repetir otra vez los acordes del principio. A partir del compás 13 viene una de las frases que a mí más me molan de esta banda sonora. Yo creo que fue lo que me hizo prestarle un poco de atención, porque teniendo en cuenta que estaba superficiado al videojuego, tampoco es que le prestara yo mucha atención a la música. Bueno, no, mentira, sí que le prestaba atención, para que te va a engañar. Y ahora lo que haríamos sería colocar un Fa. Esto es intervalo de tercera mayor, por lo tanto sería un Fa mayor. En vez de hacer el Fa, vamos a mantener la primera y la segunda cuerdas al aire. Formando lo que sería un Fa con séptima mayor y la quinta bemol. Y la manera de hacer la mano derecha... Sería sobre la cuarta cuerda pulgar, sobre la tercera cuerda índice, y luego juntos, medio y anular, en las dos primeras cuerdas. Lo hago despacito. Tónica y quinta, con cuarta y tercera cuerda, y luego repetiríamos tres veces. Y ahora lo que haríamos sería avanzar un traste estos dos dedos, y seguir manteniendo al aire las cuerdas. Recordad que hay que hacer un slide de aquí a aquí. Y de nuevo para volver, volvemos a hacer slide. Y para cambiar de parte, la última vez que hacemos este Fa sostenido séptima con la onceava aumentada, haríamos... haríamos un re con séptima mayor suspendido segunda y con el bajo en sol bemol. <ríe> Flipalo. Esta vez el arpegio sería... Pulgar, índice, medio, anular, medio, índice, pulgar, índice. Con el mismo arpegio, Fa con séptima mayor y la treceava añadida. Se volvería a repetir. Ahora hacemos un La menor con la novena añadida. Y ahora cogeríamos esta posición que es un Fa sostenido disminuido con el bajo en... Mi bemol. Lo desplazamos tres trastes. Uno, dos y tres. 
la disminuido con el bajo en fa sostenido, otros tres trastes, do disminuido con el bajo en la, subimos otros tres trastes y hacemos un re sostenido disminuido con el bajo en do. O sea... Y cerramos con lo que sería un Mi menor con bajo en Sol, en armónicos, pero vamos, porque simplemente haríamos Mi menor, pero empezaríamos en Sol, ¿vale? Por eso con bajo en Sol. Y lo hacemos con armónicos. Recordad, para hacer un armónico rozamos solamente la cuerda encima del metal del traste que corresponde, en este caso el traste 12, y levantamos para que se quede sonando. Y ahora hacemos lo mismo, es la misma nota, pero una octava por encima en el traste 5. compases de redondas de nuevo, así que poco que explicar nada más que hacer. Importante que no toquéis ni la primera ni la sexta cuerdas en este acorde de la menor séptima. Sol con séptima mayor. Repetiríamos otra vez. Ahora vendría Fa con séptima mayor. Do con séptima mayor, Fa con séptima mayor de nuevo. Y ahora haríamos un slide desde el traste 7, un arrastre desde el traste 7 hasta el traste 0. ¿Vale? Lo único que podemos hacer para que suene ese traste 0 es pellizcar justo al final. Y una vez tenemos esa cuerda mía al aire... Creo que la original hace más bien. Pero yo prefiero hacerlo. Suena como más de guitarra clásica. Repetimos toda esa secuencia entera, lo que pasa que al final, en vez de hacerlo de... Vamos a hacer otra cosa diferente, que es sencillamente hacer un bending de medio tono. Tirad con dos dedos si queréis, que como estamos muy cerca de la cejuela, es posible que os cueste tirar medio tono a menos que utilicéis dos dedos a la vez. Y hacemos sencillamente... La guitarrita esa que suena de fondo, como con una armonía a tres voces subiendo a semicorcheas, os las voy a poner una a una y luego os lo pongo todo junto con el playback, para que veáis cómo se tocan. viene un acorde de la menor, quizás el acorde más normal que te encuentras en toda la partitura entera, 
Y se toca como si fuera una especie de milonga, ¿vale? Patrañas. Entonces haríamos quinta cuerda al aire. Tenemos nuestro acorde de la menor puesto y hacemos índice y los dos dedos, medio y anular. El ritmo tiene que ser ta, 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 ta. Veis que en la última me salto el índice. Luego haríamos un mi menor. Ah, pues no, este es más fácil que el otro. Si con el la hacíamos quinta, cuarta, sexta. Ahora con el mi vamos a hacer sexta, quinta, cuarta. Haríamos ahora si menor, séptima, arpegiando así. Pulgar, índice, anular, medio. En la quinta, cuarta, segunda, tercera. Ahora haríamos un fa con séptima mayor con el bajo en la. Y el arpegio es un poquito más complicadito. ¿Vale? Medio, anular, índice, pulgar. En segunda, primera, tercera, cuarta. Al venir del otro, este arpegio os va a costar un poquito más, ¿eh? Pero... cuestión de practicar. Y ahora hacemos un Mi con bajo en Sol sostenido, pero que es sencillamente coger esta posición y bajarla a un traste. Y hacer el arpegio exactamente igual. Volvemos a repetir los dos acordes, y ahora terminamos con un armónico como los de antes en el traste 7 que sería un Si menor con bajo en Re. mantener con el dedo 4 una notita pedal en el traste 7 de la segunda cuerda y vamos jugando con nuestro dedo 1 y con nuestro dedo 2 ahora repetimos toda la secuencia entera que comenzaba no es un acorde, es un intervalo, solo son dos notas. Pero le da como muchísima sonoridad, ¿no? Entonces habría que hacer... Obviamente no tengo púa. Ayudaros con el pulgar y con el índice como si tuviera, como si fuera una púa. Por no tener, no tengo ni uñas. jugaríamos con estas notas. Siempre mantenemos esta y esta, y las que van cambiando es... Esa escala menor armónica, que moruna que suena ahí. Ahora hacemos exactamente lo mismo, pero transportándonos al traste 4 y al traste 7. a repetir arriba. Haríamos las tres notas de Fa sostenido, mantendríamos esa manera de tocar, y aquí haríamos un Fa sostenido aumentado, ¿vale? Con la quinta aumentada. Y cerraríamos con ese acorde. 
Al haber añadido el Mi aquí, podríamos decir que lo hemos convertido en un Fa sostenido séptima con... Treceava disminuida. <risa> Digo yo. hacer si menor séptima lo hago con dedo 1 y 2 para dejar liberado el 4 ahora veréis por qué vale en la quinta cuarta tercera segunda pulgar índice medio anular medio índice pulgar índice y ahora añadimos el sol con el dedo 4 en la primera cuerda tercer traste ahora si os fijáis empezamos en quinta cuarta tercera segunda Bajamos todos los dedos y subimos primera, segunda, tercera, cuarta. Quinta, cuarta, tercera, segunda, primera, segunda, tercera, cuarta. Ahora hacemos un sol con séptima mayor y el bajo en sí, la misma manera que hemos hecho en el... Arpegiamos aquí. Y ahora, al quitar este dedo, y dejar al aire la primera, estamos haciendo un Mi menor 7 con el bajo en Si. Aunque podría seguir siendo un Sol, pero a mí me suena a Mi menor por el contexto. Exactamente igual, ¿vale? Esta secuencia se repite otras tres veces más entera. Os la pongo. Vamos de nuevo a un La menor con la novena añadida y hacemos lo mismo que en el anterior arpegio. Quinta, cuarta, tercera, segunda, tercera, cuarta, quinta, cuarta. La segunda parte, igual que en el otro arpegio, hacemos quinta, cuarta, tercera, segunda y luego primera, segunda, tercera, cuarta. Ahora aumentamos la quinta, o sea que sería este acorde de La novena añadida. Aquí está la quinta, la aumentamos. Y ahora en vez de hacer el Mi, hacemos un Re, ¿vale? Con el dedo que tenemos libre, y volvemos a bajar a Do. Y ahora Re, Do, y ya tercera y cuarta. Volveríamos a repetir la misma secuencia, pero haciendo Re en vez de Mi, de la misma manera que lo acabamos de hacer ahora. En el La menor con novena añadida, me refiero, en el otro ya estaba. Ahora hacemos Si bemol, mismo arpegio de siempre. Liberamos estos dos dedos, dejando solo el dedo 1 y el dedo 4, como los teníamos colocados. Y mismo arpegio de las segundas partes de siempre. Y ahora la mayor. Y un sol menor, ¿no? Sí, un sol menor con la onceava aumentada. Y el bajo si bemol, un sol menor 11 con la onceava aumentada y el bajo en si menor. Y la 
canción cerraría en un sol con séptima mayor, con bajo en sí, ¿no? Bueno, o un sí, bueno, no sé qué deciros. Vamos a llamarlo sol menor con séptima mayor. Con bajo en sí. Bueno, yo creo que con todas las explicaciones no hay ninguna duda de cómo se toca esta canción. Pero vamos, lo dicho, si tenéis cualquier duda y queréis que profundicemos más de alguna manera en alguno de los temas, o como siempre os digo, si tenéis cualquier tipo de duda, os apetece preguntarme, os apetece charlar conmigo, yo qué sé, lo que os dé la gana a vosotros, ya sabéis que aquí me tenéis. Y ya que estáis por aquí, pues ya sabéis, pegadle una campanita, pegadle un like, haced un comentario, pues esas cosas que piden todos los youtubers y no voy a ser yo menos. Vale. Sed buenos.